ஹாய் கேஸ் வெல்கம் டு சேனல் தமிழ் டென்டி கோ இந்த சேனலில் நாம் பேசிக் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கான்செப்ட்ஸை உங்களுக்காக நான் தமிழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா அல்சர் பற்றின ஒரு சில பேசிக்ஸை தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் அல்சர்னா என்ன அல்சரில் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஒரு அல்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது தென் ஒரு அல்சரை எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுவோம் இந்த நாலு கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இங்கிலீஷ் பேசினாலும் தமிழ் அல்சர் அல்சரை ஏ டைப் ஆஃப் ஊண்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஊண்ட் அப்படின்னா தமிழில் காயம்னு அர்த்தம் இந்த ஊண்டை டூ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க கஞ்சனிட்டல் ஊண்ட் அண்ட் அக்வாய்ட் ஊண்ட் அக்வாய்ட் ஊண்டில் ஒரு டைப் தான் இந்த அல்சர் இந்த அல்சரை பற்றி தான் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் அல்சர்னோடனே காமனாக உங்களுக்கு இந்த ஸ்டொமக்கில் வர பெப்டிக் அல்சர் தான் ஞாபகம் வரும் ஆனால் அந்த பெப்டிக் அல்சர் மட்டும் அல்சர் கிடையாது பல வகையான அல்சர்ஸ் இருக்குது இந்த அல்சர்னா என்ன அல்சர்ன்றது டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் த எபிதீரியல் சர்ஃபேஸ் விச் இஸ் டியூ டு செல் டெத் ஆர் மாலிகுலர் டெத் இதுதான் அல்சருடைய டெஃபினிஷன் அதாவது அல்சர்னா எபிதீலியம் எபிதீலியம் அப்படின்னா அவுட்டர் கவரிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவுட்டர் கவரிங்கில் எங்கேயாச்சும் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆச்சுன்னா அதாவது அந்த அவுட்டர் கவரிங் கண்டினியூவாக இருக்கும் அதில் எங்கேயாச்சும் டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆச்சுன்னா அதை அல்சர்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம கையில கத்தில கிழிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த கையில இருக்க ஸ்கின்றது ஒரு எப்பிதீலியம் இந்த எப்பிதீலியம் இப்போ டிஸ்கண்டினியூ ஆயிடுச்சே இது அல்சரான்ற டவுட்டு உங்களுக்கு வரலாம் இது வந்து அல்சர் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் த எப்பிதீலியல் சர்ஃபேஸ் தான் பட் இது வந்து செல் டெத்னால ஆகல இதுவே இந்த கட் பண்ண இடத்துல செல்ஸ் எல்லாம் டெட் ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது மெடிக்கல் டேம்ல நெக்ரோசிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல செல்ஸ் எல்லாம் நெக்ரோசிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கு பேரு அல்சர்னு சொல்லுவாங்க சோ அல்சர் ஈஸ் அ டிஸ்கண்டினியூட்டி ஆஃப் த எபிதீலியல் சர்ஃபேஸ் விச் இஸ் டியூ டு செல் டெத் ஆர் மாலிகுலர் டெத் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் அல்சர் அல்சரை மெயினா டூ திங்ஸை பேஸ் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா கிளினிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் பெத்தலாஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன் கிளினிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் அல்சரை த்ரீ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க ஸ்ப்ரெட்டிங் அல்சர் ஹீலிங் அல்சர் அண்ட் கேலஸ் அல்சர் பேத்தலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் த்ரீ டைப்ஸாக பிரிப்பாங்க நான் ஸ்பெசிஃபிக் அல்சர் ஸ்பெசிஃபிக் அல்சர் அண்ட் மெலிக்னன்ட் அல்சர் ஸ்ப்ரெட்டிங் அல்சர் ஒரு அல்சர் சரியாகாம பரவுதுன்னா அதாவது ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னா அந்த அல்சர் பேரு ஸ்ப்ரெட்டிங் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க இதுவே ஒரு அல்சர் சரியாகுது அதாவது ஹீல் ஆகுதுன்னா அந்த அல்சரை ஹீலிங் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் ஒரு அல்சர்ல கேலஸ் ஃபார்மேஷன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அத கேலஸ் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க கேலஸ் அப்படின்னா ஒண்ணுல இப்ப நம்ம ஸ்கின்ல அடிபட்டா அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா திக் அண்ட் ஹார்ட் லேயர்ஸ் அந்த ஸ்கின்னுக்கு மேல ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்கின்ன பாதுகாக்கிறதுக்காக அதாவது ப்ரொடெக்ட் பண்ண அந்த திக் அண்ட் ஹார்ட் லேயர்ஸுக்கு பேர் தான் கேலஸ்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்பெசிபிக் அல்சர் ஒரு ஸ்பெசிபிக் காஸ்ட் மூலமா ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு அல்சர் பேர் தான் ஸ்பெசிபிக் அல்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டியூபர் கிளஸ் அல்சர் சிபிலிட்டிக் அல்சர் அதெல்லாம் ஒரு ஸ்பெசிபிக் காஸ்ட்னால ஃபார்ம் ஆகிற அல்சர் அதை ஸ்பெசிபிக் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க நான் ஸ்பெசிபிக் அல்சர் நான் ஸ்பெசிபிக் அல்சர்னா இதோட காஸ் ஸ்பெசிபிக்கா கிடையாது தென் மெலிக்னன்ட் அல்சர் மெலிக்னன்சினால ஃபார்ம் ஆகிற எல்லா அல்சரையும் மெலிக்னன்ட் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க பார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அல்சர் ஒரு அல்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு அல்சர் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது இந்த அல்சருடைய லேட்ரல் வியூ ரைட் சைடில் இருக்கிறது இந்த அல்சருடைய டாப் வியூ அதாவது மேலே இருந்து இப்படி பார்க்கறது தான் டாப் வியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் அல்சர் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா மார்ஜின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் எப்படி ஒரு பார்டர் இருக்கோ அதே மாதிரி நார்மலான எப்பிதீலியத்துக்கும் இந்த அல்சருக்கும் மீட் பண்ணுற அந்த பார்டர் பேர் தான் மார்ஜின் ஆஃப் த அல்சர்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோர் ஃப்ளோர்ன்றது எக்ஸ்போஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அண்ட் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒரு ரூமில் தரை இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த அல்சருக்கு அடியில் ஒரு தரை இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ஃப்ளோர் ஆஃப் அண்ட் அல்சர்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா எட்ஜு எட்ஜுன்றது ஃப்ளோருக்கும் மார்ஜினுக்கும் நடுவில் இருக்க பார்ட் அதாவது இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் எட்ஜுன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா பேஸ் ஃப்ளோருக்கு கீழே இருக்க பார்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் ஒரு ரூம்
இந்த ஹீலிங் அல்சரில் ஏன் ஸ்லோப்பிங் ஏஜ் வருதுன்னா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவில் அடிப்பட்டுதுன்னா அவுட்டர்ல இருந்து இன்னர்ல தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கியூர் ஆகும் அதே மாதிரி கீழே இருந்து மேல தான் கியூர் ஆகும் சோ கியூர் ஆகிற இடத்துல அல்சர் சின்னதா இருக்கும் மேல கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அதனாலதான் ஹீலிங் அல்சர்ல ஸ்லோப்பிங் எட்ஜ் இருக்கு தென் டியூபர்குலஸ் அல்சர் இதுல பாத்தீங்கன்னா எட்ஜ் அண்டர் மைண்ட் எட்ஜா இருக்கும் அதாவது சர்ஃபேஸ்ல இருக்க வித்தோட கீழே அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த டியூபர் குளோசிஸ் காஸ் பண்ற மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் பாக்டீரியா இந்த ஸ்கின் அஃபெக்ட் பண்றதோட ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்க சப்கியூட்டேனியஸ் டிஷ்யூவை அதிகமா அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால அல்சர் சப்கியூட்டேனியஸா பெருசா இருக்கும் மேல சின்னதா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பஞ்சுட் அவுட் எட்ஜ் இந்த பஞ்சுட் அவுட் எட்ஜ் எங்கெல்லாம் இருக்கும்னா சிபிலிட்டிக் அல்சர் அண்ட் ஒரு சில டயாபெட்டிக் அல்சர்லயும் இந்த பஞ்சுட் அவுட் எட்ஜ நம்ம நோட் பண்ணலாம் இத ஸ்கொயர் கட் எட்ஜ்னு சொல்லலாம் இந்த ஸ்கொயர் கட் எட்ஜ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா சடன் டெத் ஆஃப் த ஹோல் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்கின் அதாவது ஹோல் திக்னஸ் ஆஃப் ஸ்கின்னும் சடனா டெத் ஆகும் அதனால அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அல்சர் ஃபார்ம் ஆகுது சோ அந்த அல்சரோட எட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் கட் எட்ஜா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் எவர்டர்ட் எட்ஜ் இந்த எவர்டர்ட் எட்ஜ்ன்றது ஸ்குவாமசல் கார்சினோமா ஆர் அல்சரேட்டட் அடினோ கார்சினோமா மாதிரியான டிசீஸ்ல இருக்கும் இது டைப் ஆஃப் கேன்சர் ஏன் இப்படி எவர்டர்ட் எட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மோஸ்டா கார்சினோமா அதாவது கேன்சர்ல பாத்தீங்கன்னா செல்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா மல்டிப்ளை ஆகும் சோ இந்த அல்சரேட்டட் ஏரியாவில் ஃபாஸ்டா செல்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்படி மல்டிப்ளை ஆகும் போது பக்கத்துல இருக்க நார்மல் எப்பிதிலியமோட இந்த அதிகமாக்கு <laughs> இன்ஃபெக்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் அதாவது அல்சரோடைய காஸ் பாக்டீரியல் ஃபங்கை அந்த மாதிரியான மைக்ரோப்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகி இருந்ததுன்னா அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆன்டி ஃபங்கல் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கறது தான் இன்ஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டீராய்ட் தெரப்பி ஸ்டீராய்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அல்சரை ட்ரீட் பண்றது ஸ்டீராய்ட் தெரப்பி தென் இந்த கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ல அந்த பேஷண்ட்க்கு ஒருவேளை ஹைப்பர் டென்ஷனோ இல்ல டயபிட்டிஸோ இருந்தா அதையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதர் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ரஷன் பேண்டேஜ் அதாவது இது ஒரு டைப் ஆஃப் பேண்டேஜ் இந்த பேண்டேஜ் எதுக்குன்னா அந்த அல்சரான ஏரியாவில் என்வைரான்மெண்ட்ல இருந்து எந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸும் அந்த அல்சர் வழியா போய் இன்ஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கும் அந்த அல்சருக்கு நல்ல பிளட் சப்ளை கொடுக்கறதுக்கும் இந்த கம்ப்ரஷன் பேண்டேஜ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் டிராபிகல் ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்ஸும் யூஸ் பண்ணுவாங்க டு ப்ரிவெண்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இதெல்லாம் சம் ஆஃப் த கன்சர்வேட்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் தென் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்லஃபெக்டமி ஸ்லஃப் அப்படின்னா இந்த அல்சர்ல பாத்தீங்கன்னா மேல எல்லோஇஷ் ஆர் ஒயிட் கலர்ல ஒரு வகையான மெட்டீரியல் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் அது இந்த அல்சரோட ஹீலிங் ப்ராசஸ் ஸ்லோ பண்ணும் அதை ரிமூவ் பண்றது எக்டமி அப்படின்னா ரிமூவல் அந்த ஸ்லஃப் ரிமூவ் பண்ற சர்ஜிக்கல் ப்ராசஸ் பேர் தான் ஸ்லஃப் எக்டமி தென் சர்ஜிக்கல் டிப்ரைட்மெண்ட் இந்த அல்சர்ல இருக்க டெத் அண்ட் நெக்ரோஸ் டிஷ்யூஸ் ரிமூவ் பண்ற ப்ராசஸ் பேர் தான் சர்ஜிக்கல் டிப்ரைட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க தென் ஃபிளாப் சர்ஜரி நெக்ஸ்ட் ஸ்கின் கிராஃப்ட் இந்த ஸ்கின் கிராஃப்ட்ன்றது அன்கண்ட்ரோலபிள் அல்சர் அதாவது ஒரு அல்சர் ரொம்ப அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சுனா அது கியூர் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் சோ அந்த நேரத்துல ஸ்கின் கிராஃப்ட யூஸ் பண்ணுவாங்க சப்போஸ் ஒரு அல்சர் ரொம்ப அதிகமா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அண்ட் அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனா அந்த ஏரியாவே ஆம்புடேட் பண்றாங்க அதாவது ரிமூவ் பண்றாங்க அந்த சர்ஜரிக்கு பேர் தான் ஆம்புடேஷன் தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி பேசிக்ஸ் ஆஃப் அல்சர் Thanks for watching guys. உங்களுக்கு எந்த டாபிக்ல வீடியோ வேணாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுனா உங்க फ्रेंड्सக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த மாதிரி वीडियोस மூலமா பல விஷயங்களை கத்துக்கணும்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.